பொன்னியின் செல்வன் வீடியோஸ்க்கு பிளேலிஸ்ட்டை செக் பண்ணுங்கள் ஜோசியரோட வீட்டிலேருந்து புறப்பட்ட வந்தியத்தேவன் அரசியலங்காற்ற நோக்கி போயிட்டுருக்கான் ஏன்னா வந்து அந்த ஆற்று கரையோரமும் போனால் தான் தஞ்சாவூருக்கு வந்து சீக்கிரமாக போய் சேர முடியும் ஸோ அப்படி அவன் போயிட்டு இருக்கும்போது சுற்றி இருக்கிற இடங்கள்லாம் பார்க்குறான் வந்து அது வந்து அவ்வளோ ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு வந்து அவன் கேள்விப்பட்டதை விட அவ்வளோ பயங்கரமாக இருக்குது அந்த சுற்றுச்சூழல் எல்லாமே வந்து ஒரு பக்கத்தில் வந்து கரும்பு தோட்டம் இருக்குது ஒரு பக்கத்தில் வாழை தோட்டம் இருக்குது ஒரு பக்கத்தில் தென்னந்தோப்பு கரும்பு தோட்டத்து பக்கத்துலேயே வந்து கரும்பு ஆளை அமைச்சிருக்காங்க ஸோ அங்கேருந்து இந்த வெள்ளத்தை காய்ச்சிற ஸ்மெல்லாம் வந்து வந்தியத்தேவனுக்கு மூக்க தொலைக்குது கொஞ்சம் தூரத்தில் நிறையா வீடுகள்லாம் வருது வீட்டு முற்றம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக பெருகி கண்ணாடி மாதிரி வச்சுருக்காங்க சில வீட்டுக்கு போக முன்னாடி வந்து நெல் காய போட்டிருக்காங்க அந்த நெல்லை வந்து கோழிகள்லாம் வந்து கொத்திக்கிட்டு இருக்கு அந்த கோழி எவ்வளோ நெல்லை வந்து கொத்தி தின்ற போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலட்சியமாக அதை விரட்டாமல் பக்கத்துலேயே குழந்தைங்க வந்து விளாண்டுக்கிட்டு இருக்காங்க சில வீட்டு சமையல் அறையிலேயும் வந்து நெல் அவிக்கிற ஸ்மெல் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக வந்துட்டு இருக்கு அது வந்து வந்தியத்தேவனோட மூக்க தொலைக்குது சில வீட்டுக்குலேருந்து வந்து கறிக்குழம்பு வாசம் வருது அந்த அந்த டைமில் வந்து போர் வீரர்கள்லாம் வந்து அதிகமாக மாமிசம் சாப்பிட்றவங்கள தான் இருந்தாங்க ஸோ அதனால் வந்து வந்தியத்தேவனும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் தான் ஸோ அதனால் வந்து கறிக்குழம்பு சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை கிரியேட் பண்ணுது அந்த அந்த இப்போ அந்த வீட்லேருந்து வர்ற அந்த ஸ்மெல் வந்து ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து சந்தோஷமாக போயிட்டுருக்கான் வந்தியத்தேவன் மெதுவாக குதிரைய குதிரையில் போயிட்டுருக்கான் பட் இருந்தாலும் அவனோட மனசில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சோகம் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்குது என்னென்னா அந்த பொண்ணு நம்மகிட்ட ஒரு ரெண்டு வார்த்தை பேசியிருக்கலாமே அந்த பொண்ணு யாராக இருக்கும் யாராக இருந்தால் என்ன ஒரு சின்ன மரியாதை கூடவே இல்லை நம்ம நானாக போய் வழியே பேசுகிறேன் ஒரு ரெண்டு வார்த்தை பேசியிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்ட்டு யோசிக்கிறான் திடீர்னு அந்த ஜோசியரை பற்றி யோசிக்கிறான் அந்த ஜோசியர் எவ்வளோ சாம்பத்தியமாக அந்த பொண்ணை பற்றி எந்த வார்த்தையும் சொல்லாமல் அவர் தப்பிச்சிட்டார் ராஜகாரியங்களை பற்றி கேட்ட ஒரு கொஷினுக்கு கூட அவர் வந்து தெளிவான ஒரு பதிலே சொல்லாமல் தப்பிச்சிட்டாரு ரொம்ப சாமத்தியக்காரனால ஒரு ஜோசியராக தான் இருப்பார் போல இருக்கு அவர் அது மட்டும் இல்லாமல் மற்றவங்க மனசில் இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து அவர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாருன்னே தெரியல சரி பரவாயில்ல போயிட்டு போகிறாரு நம்மளை பற்றி சில வார்த்தைகள் நல்ல நல்ல விதமாக சொல்லியிருக்காரு ஸோ அது வரைக்கும் நமக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் நினச்சிக்கிறான் ஸோ அப்படியே நெருங்கி போய்கிட்டே இருக்கான் அந்த அரசியலங்காட்டை நெருங்கிட்டான் நெருங்கி போனதுக்கப்புறம் அங்கே வளையல் குழுங்குற சவுண்டு கொழுசு சின்னுங்கிற சவுண்ட்லாம் கேட்குது ஆனால் வந்து சுற்றி மரங்கள்லாம் அடர்ந்துருந்ததுனால எங்கேருந்து சவுண்டு வருது அப்படின்ட்டு தெரியல உருவங்கள் எதுவுமே தெரியல ஆனால் திடீர்னு வந்து ஐயோ முதலை முதலேன்னு சொல்லிட்டு எல்லா பெண்களும் கத்துற சவுண்டு கேட்குது அப்பவும் வந்து யாரையுமே கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனால் சுற்றி மரங்கள் இருக்குது அந்த சவுண்டு கேட்குற திசையை நோக்கி தன்னோட குதிரையை தட்டி விடுறான் அந்த குதிரை அதுக்கு நேராக போகுது கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறம் ரெண்டு மரங்களுக்கு நடுவில் அந்த பெண்கள் வந்து இருக்கிறது தெரிஞ்சிருது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்க்குறோம் அந்த பெண்களோட முகத்தில் வந்து அவ்வளோ பயங்கரமான ஒரு பீதி ஆனால் வந்தியத்தனோட முகத்தில் வந்து ஒரு திடீர்னு ஒரு சந்தோஷம் பிறக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கூட்டத்தில் குந்தவையும் இருக்கா அந்த சந்தோஷம் வந்து கொஞ்ச நேரம் கூட நிலைக்கலை ஏன்னா வந்து அந்த பெண்களுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு முதல ஒன்று வாயை புலந்துக்கிட்டு இருக்கு பாதி அந்த முதலையோட பாதி உடம்பு வந்து தண்ணிக்குள்ளே இருக்குது பாதி உடம்பு வெளியே இருக்குது ஸோ அதை பார்த்தோன்னே திடீர்னு பதறிடுறான் அந்த பெண்களுக்கு ஏதாவது ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல வேறு வாயை புலந்துக்கிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் பதட்டமாக தான் ஆறான் ஆனால் வந்து அடுத்தது என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் யோசிக்கவே இல்லை அடுத்தது என்ன செய்யணும்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு முடிவு பண்ணி தான் கையில் இருக்கிற வேலை தூக்கி ஏறிடுறான் அந்த வேலுக்கு நேராக போய் முதலையோட முதுகில் போய் சொருகி நிற்கிது இன்றைக்கி அந்த முதலையை கொண்டுற வேண்டியதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இடுப்பில் இருந்த வாழை உருவிட்டு பயங்கரமாக ஓடுறான் பக்கத்தில் போனோன்னா அந்த பெண்கள் எல்லோரும் வந்து திடீர்னு சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க என்னடா நம்ம தூரத்தில் இருக்கும்போது ஐயோ முதல்ல முதல்ல கற்றுனாங்களே திடீர்னு சிரிக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தியத்தேவனுக்கு திடீர்னு ஒரு சந்தேகம் வருது அந்த பெண்களையும் பார்க்குறான் அந்த முதலையும் பார்க்குறான் ஏடி சிரிக்கிறீங்க இப்போ என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிக்கிட்டே கூட்டத்துலேருந்து குந்தவை வெளியே வர அவள் வந்து கூட்டத்தை பின்னாடி நின்றுருந்தா ஸோ இந்த குரலை கேட்டோன்னே வந்தியத்தேவனுக்கு அந்த அப்படியே கடவுள் நடக்கிற மாதிரியே இருக்கு திடீர்னு வந்தியத்தேவன் வந்து மறுபடியும் பார்க்குறான் எதுக்காக இவங்க வந்து சிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த முதலையும் பார்க்குறான் இவங்களையும் பார்க்குறான் அதுக்கப்புறம் குந்தவை பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க நீங்கள் வந்ததுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி ஆனால் வந்து நீங்கள் வீணாக சிரமப்பட வேணாம் அப்படின்னு சொல்ல சொல்கிறாங்க குந்தவை உடனே வந்தியத்தேவனுக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் வருது ஸோ அந்த சந்தேகம் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து அடுத்த எபிசோடில் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த எபிசோடில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்